இன்றைய கணித வகுப்பிற்கு ஆர்வமாக கவனிப்பதற்காக வந்திருக்கும் மாணவ மாணவிகளுக்கு என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் மேஸ்னா சென்டம் சென்டம்னா மேஸ் இது உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது ஒரு பயத்தோட மேஸை வந்து என்றைக்குமே அணுகாதீங்க டெய்லி வாத்தியார் சொல்லிக் கொடுக்கறத கவனிங்க எழுதி பழகுங்க நீங்கள் எந்த அளவுக்கு எழுதி பழகுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு மேக்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப உங்களுக்கு சுலபமாகிடும் இன்றைக்கி வந்து நம்ம பார்க்க போகிற சாப்டர் வந்து பத்தாவது சாப்டர் இந்த பத்தாவது சாப்டர் வந்து நிகழ்தகவு பரவல்கள் இந்த சாப்டரில் வந்து இருபத்தி ஆறு மார்க் இருக்குது இதில் உள்ள மொத்த மதிப்பெண்கள் இருபத்தி ஆறு ஒரு மதிப்பெண்கள் வினாக்கள் வந்து நான்கு இருக்கு ஆறு மதிப்பெண் வினாக்கள் வந்து ரெண்டு ரெண்டு இன்ட் ஆறு பன்னெண்டு பத்து மதிப்பெண் வினா ஒன்று பத்து மொத்தம் வந்து இருபத்தி ஆறு மார்க்கு இன்றைக்கி நம்ம வந்து டென் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையும் முழுமையாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ண போகிறோம் இந்த பத்து மதிப்பெண் பார்த்திங்கனாக்கா மொத்தம் வந்து பன்னிரெண்டு வினாக்கள் இருக்குது இந்த பன்னிரெண்டு வினாக்களில் கடைசி பகுதி இயல்நிலை பரவல் அப்படின்ற தலைப்பு இருக்குது அந்த தலைப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐந்து வினாக்கள் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த ஐந்து வினாக்கள் நம்ம பார்ப்போம் நம்ம வந்து டென்த்தில் வந்து சார்புகள் அப்படி டென்த்தில் படிச்சுக்கிறீங்க அதுக்கப்புறம் லெவன்த்தில் கூட செகண்ட் வால்யூமில் ஃபஸ்ட்டு வந்து சார்புகளும் வரைபடங்களும் அப்படின்றத பார்த்துருக்குறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பு இங்கிலீஷில் வந்து பிடிஎஃப் அப்படி சொல்லுவாங்க இந்த நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பு அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு என்னன்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பு வந்து இரண்டு நிபந்தனைகள் இருக்குது ஒரு நிபந்தனை எஃப் ஆஃப் எக்ஸு கிரேட்டர் தன் ஆரி கொட்டு ஜீரோ ரெண்டாவது மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு இன்ஃபினிட்டி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று இந்த இரண்டு நிபந்தனைகளையும் எந்த ரெண்டு நிபந்தனைகள் இந்த இரண்டு நிபந்தனைகள் எஃப் ஆஃப் எக்ஸினுடைய மதிப்பு கிரேட்டர் தன் ஆரி கொட்டு ஜீரோ ஜீரோவாக இருக்கணும் அல்லது ஜீரோ விட அதிகமாக இருக்கணும் ரெண்டாவது அந்த தொகை கண்டுபிடிக்கிற பாருங்கள் அதனுடைய மதிப்பு ஒன்று வரணும் அப்படி வந்துச்சுனாக்க அதுக்கு பேர் வந்து இந்த எஃப்ன்ற சார்புக்கு நம்ம என்ன சொல்கிறோம் நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் ரெண்டே ரெண்டு நிபந்தனைகள் தான் இந்த ரெண்டு நிபந்தனைகள் நிறைவு செய்யப்பட்டால் எஃப் என்பது நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பாகும் இது நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு கே இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நாலு எக்ஸ் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி லெஸ் தேன் எக்ஸ் லெஸ் தேன் இன்ஃபினிட்டி இது ஒரு நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பு இந்த வினா வந்து எங்கே இருக்குன்னு சொன்னாக்க பக்கம் இரநூத்தி பத்தொம்போது எடுத்துக்காட்டு பத்து புள்ளி மூன்று ஒன்று இது ஒரு முக்கியமான இது ஒரு முக்கியமான வந்து டென் மார்க் கொஸ்டின் இது ஏற்கனவே பல்விக எக்ஸாமில் நமக்கு கேட்டுருக்குறாங்க இது ஒரு நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பு இந்த நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்புனாக்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் வந்து கே மதிப்பு கே மியூ சிக்மா ஸ்கொயர் இந்த மூணுக்கு மதிப்பு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ இந்த சார்பு என்ன சார்பு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு கே இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நாலு எக்ஸ் இது ஒரு நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பு அப்படின்னு சொன்னாக்க நம்ம வந்து இந்த மூணுக்கு மதிப்பு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எதுக்கு மதிப்பு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் கேக்கு மதிப்பு மியூக்கு மதிப்பு சிக்மா ஸ்கொயருக்கு மதிப்பு இந்த மூணு மதிப்பு கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் நம்மளுடைய எய்ம் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் வந்து இந்த இயல்நிலை பரவல் அப்படின்னு இருக்குதுல்ல அந்த இயல்நிலை பரவலில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸினுடைய மதிப்பு அந்த சார்பு எப்படி வரையறை செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒன் பை சிக்மா இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் டூ பை இ பவர் மைனஸ் ஒன் பை டூ இதுதான் இயல்நிலை பரவாயில்ல நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சொல்கிறோம்ல அதில் நிகழ்வு தகவல் அடர்த்தி சார்பு எஃப்ஆஃப் எக்ஸினுடைய மதிப்பு ஒன் பை சிக்மா இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் டூ பை 
e power minus 1 by 2 x minus mu by sigma the whole square. Now, we will do this. 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 இந்த கணக்கு நான் எப்படி ஆன்சர் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் இது ஒரு ஈஸியான கணக்கு அதே டைமில் முக்கியமான கணக்கு நல்லா பார்த்துக்கோங்க கே இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயருடைய கேள் வந்து மைனஸ் ரெண்டு அதை வந்து வெளில எடுத்துருவோம் அந்த மைனஸ் ரெண்டை பொதுவாக வெளில எடுத்துட்டோம்னாக்கா அதுக்கப்புறம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கும் இந்த இடத்துல தான் நிறைய மாணவர்கள் தப்பு பண்ணுவாங்க இங்கே ப்ளஸ் இருக்கிறதுனால அப்படியே ப்ளஸ் எழுதுவாங்க அது எழுதக்கூடாது இங்கே மைனஸ் இருக்கிறதுனால மைனஸை மைனஸால் பெருக்குனா தான் ப்ளஸ் வரும் அப்போ மைனஸ் ரெண்டை ரெண்டு எக்ஸால் பெருக்குவோம் எப்பொழுதுமே இந்த மைனஸை நீங்கள் எப்போ பொதுவாக வெளில எடுக்கிறீங்களோ அப்போ நீங்கள் பொ பொதுவாக எடுத்துகிட்டு எழுதுங்க எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை பெருக்கி பாரு மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த மைனஸ் ரெண்டு இன்ட்டு மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸ் இந்த மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் என்ன ஆகிடும் ப்ளஸ் ஆகிடும் ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு எக்ஸ் நாலு எக்ஸ்னு ஆகிடும் ஸோ நிறைய பேர் பண்ணுற தப்பு நாங்கள் பேப்பர் திருத்தும் போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ப்ளஸ்னால ப்ளஸ்னு எழுதுவாங்க அதனால் மொத்த மதிப்பு எண்கள் நம்ம வந்து இழக்க நேரிடும் அதனால் எப்போலாம் நீ மைனஸை பொதுவாக எடுக்கிறியோ எடுத்து எழுதின பிற்பாடு அதை பெருக்கி பாரு பெருக்கி பார்க்கும்போது கரெக்டாக இருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்க ஓகே அடுத்தது கே இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸ் ஏ ஸ்கொயர் இருக்கு மைனஸ் டூ ஏபி இருக்கு அப்போ ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் வேணும் அப்போ தான் நம்ம வந்து ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுத முடியும் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கிறேன் வந்து இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸை அப்படியே எழுதுறேன் இதை அப்படியே எழுதிட்டு என்ன பண்ணுங்க அடுத்தது ஒரு நம்பர் எழுதணும் அந்த நம்பருக்கு என்ன பண்ணு இதை ரெண்டால் வகுத்துரு மைனஸ் ரெண்டை ரெண்டால் வகுத்தினாக்க மைனஸ் ஒன்று கிடைக்கும் அதை ஸ்கொயர் பண்ணிடு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸை வந்து அப்படியே எழுதுகிறோம் அப்படியே எழுதிட்டு அடுத்தது என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த நம்பரை எப்பொழுதுமே ரெண்டால் வகுத்துரு ஏன்னா ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்மில் என்ன ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி அதனால் இங்கே என்ன பண்ண வந்து இந்த ரெண்டால் வகுத்தினா மைனஸ் ஒன்று அதை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று எந்த நம்பரை கூட்டுறியோ அந்த நம்பரை வந்து கழிச்சிருங்க ஸோ இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸை வந்து அப்படியே எழுதிட்டேன் எழுதிட்டு இதை ரெண்டால் வகுக்கிறேன் இந்த நம்பரை மட்டும் ரெண்டால் வகுத்தால் மைனஸ் ஒன்று அதை ஸ்கொயர் பண்ணால் ப்ளஸ் ஒன்று வந்துடும் எந்த நம்பரை கூட்டுறோமோ அந்த நம்பரை வந்து மைனஸ் பண்ணிடு கே இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் ரெண்டு இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயருக்கு இதை நீங்கள் சிம்பிளாக கூட ஞாபகத்தில் வச்சுக்கலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னால் எக்ஸ்னு எழுது மைனஸ்னால் மைனஸ் எழுது எதை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று வருதுன்னு பாரு ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணாதான் அப்போ ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர்ன்றது தான் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்போ என்ன பண்ணுறோம் இந்த நம்பரை வந்து ரெண்டால் வகுத்தா மைனஸ் ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று எந்த நம்பரை கூட்டுறோமோ அந்த நம்பரை கழிச்சிரு அப்போ தான் அது வந்து அட்ஜஸ்ட் ஆகும் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அதை ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதிட்டேன் அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு மைனஸ் ரெண்டு இங்கே ஒரு மைனஸ் ஒன்று இந்த இன்னு எழுதிட்டு மைனஸ் ரெண்டு இன்ட்டு மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு இன்ட்டு மைனஸ் ஒன்று வந்து ரெண்டுன்னு ஆகிடும் இப்போ நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு ஃபார்ம்லாம் சொல்லிக்கிறேன் என்ன ஃபார்ம்லாம் சொல்லிக்கிறேன் வந்து அந்த ஃபார்மில் கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்தி பாருங்கள் அது எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணாக்க இங்கே வந்து மைனஸ் ஒன் பை டூன்னு வரணும் அப்போ என்ன பண்ணுறேன் வந்து மைனஸ் ஒன்று பை ரெண்டு நானே எழுதிக்கிறேன் நான் கொடுத்த ஃபார்மில் நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க மைனஸ் ஒன்று பை ரெண்டு வரணும் அப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னாக்க இந்த மைனஸ் எழுதிட்டேன் ரெண்டால் வகுத்துருக்குறேன் இந்த ரெண்டால் வகுக்கிறேன்ல அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இதை ரெண்டால் பெருக்கிடு ஃபார்ம்லாவில் இ பவர் மைனஸ் ஒன் பை டூன்னு வரணும் அந்த ஃபார்மில் நோ டைம் கூட எழுதுறேன் பார்த்துக்கோங்க அந்த ஃபார்மில் என்னன்னாக்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை சிக்மா இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் டூ பை இ பவர் மைனஸ் ஒன் பை டூ இதுதான் ஃபார்ம்லா 1 பை சிக்மா இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் டூ பை இ பவர் மைனஸ் ஒன் பை டூ எக்ஸ் மைனஸ் மியூ பை சிக்மா த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ உனக்கு இ பவர் மைனஸ் ஒன் பை டூ வரணும் இங்கே இ பவர்
ஏறக்குறைய முக்கால் வாசி கணக்கு முடிஞ்சு போச்சு நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இன்னும் ரெண்டே ரெண்டு ஸ்டெப் தான் இப்போ அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம் வந்து கே இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் ஒன் பை டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் இந்த பெருக்கிற நாலு கீழே எடுத்துகிட்டு வா அப்போ இந்த பெருக்கிற நாலு கீழே எடுத்து வரும்போது ஒன்று பை நாலு இந்த ஒன்று பை நாலு மேலே எடுத்துகிட்டு போனோம்னா இது வந்து நாலு நாயிடும் மனவுலே இப்போ நீங்கள் யாரும் வந்து எழுத வேணாம் முதல் முறை நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ரெண்டாவது முறை நம்ம ரிவைஸ் பண்ணும்போது அப்போ நான் வந்து டைம் கொடுக்குறேன் அப்போ நீங்கள் எழுதிக்கலாம் அப்போ இந்த நாலு நான் கீழே எடுத்துகிட்டு வரேன் அது ஒன்று பை நாலு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு இ ஸ்கொயர்னு இருக்குது ஃபார்முலாவை மட்டும் நல்லா ஞாபகத்தை வச்சுக்கோங்க இந்த ஃபார்முலாவை வந்து மறந்துடாதீங்க இதுக்கு அடுத்து என்ன எழுத போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க மற்றதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கு பாரு ஈக்குவல் டு கே இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் ஒன் பை டூ இங்கே என்ன பண்ணுறேன் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று பைன்னு எழுதணும் இந்த ஒன்று பை நாலு இந்த ஒன்று பை நாலுன்றதை என்ன பண்ண போகிறோன்னாக்க ஒன்று பை ரெண்டு ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதுகிறேன் இந்த ஒன்று பை நாலு ஒன்று பை ரெண்டை ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா ஒன்று பை நாலு ஆகிடும் இன்ட்டு வந்து இ ஸ்கொயர் இப்போ நம்ம ஃபார்முலா பாருங்கள் நம்ம ஃபார்முலா என்னென்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை சிக்மா இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் டூ பை இ பவர் மைனஸ் ஒன் பை டூ இப்போ இந்த ஃபார்முலா வடிவில் வந்து நம்ம கணக்கை கொண்டு வந்துட்டோம் அப்போ பாரு இங்கே வந்து இந்த கேக்கு பதிலாக இந்த ஒன் பை சிக்மா டூ இது அப்படியே இருக்கட்டும் இந்த இ பவரில் பாருங்கள் அங்கேயும் மைனஸ் ஒன் பை டூ இங்கேயும் மைனஸ் ஒன் பை டூ அடுத்தது இங்கே மியூ இருக்குது இந்த மியூக்கு பதிலாக அங்கே என்ன இருக்குது மியூக்கு பதிலாக ஒன்று இருக்குது அடுத்தது கீழே வந்து ஒன் பை டூ இருக்குது இங்கே சிக்மா இருக்குது அப்போ இந்த சிக்மான்றது ஒன் பை டூ இந்த இ பவர் அப்படியே விட்டுடுவோம் இங்கேயும் இ பவர் அப்படியே விட்டுடு அப்போ மீதி என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் கே இன்ட்டு இ ஸ்கொயர் கே இன்ட்டு இ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் பை சிக்மா இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் டூ பை இப்போ நம்ம கே மதிப்பு கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஒன் பை சிக்மாவுக்கு என்ன மதிப்புன்னு பாரு சிக்மாவுக்கு மதிப்பு ஒன் பை டூ ரூட் டூ இன்ட்டு ரூட் பை அதுக்கப்புறம் இந்த பெருக்கிற இ ஸ்கொயர் இந்த பக்கம் வந்தாக்க வகுத்தலாயிடும் ஸோ ஒன் பை இந்த ஒன் பை டூ கூட மேலே எடுத்துகிட்டு வந்துடும் இந்த ஒன் பை டூ மேலே வந்தால் டூ நாயிடும் ரூட் டூ இன்ட்டு ரூட் பை இந்த இ ஸ்கொயர் மேலே எடுத்துகிட்டு போவோம் அப்போ இ பவர் மைனஸ் டூ ஆகிடும் இந்த ரெண்டை என்ன பண்ணுங்கள் ரூட் டூ இன்ட்டு ரூட் டூன்னு எது ஒரு ரூட் டூ கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு வந்து கேனுடைய மதிப்பு அப்போ பாரு இப்போ மியூ ஈக்குவல் டு ஒன்று கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சிக்மா ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூனா இதை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது சிக்மா ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூவை ஸ்கொயர் பண்ணாக்க ஒன் பை ஃபோர் மியூ மதிப்பு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சிக்மா ஸ்கொயர் ம சிக்மா மதிப்பு ஒன் பை டூனா சிக்மா ஸ்கொயர் மதிப்பு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதுக்கப்புறம் கே மதிப்பு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய மூணையும் கண்டுபிடிச்சாச்சு இந்த மியூக்கு தான் பேர் என்னென்னாக்க சராசரி சிக்மாவுக்கு வந்து திட்ட விளக்கம் அப்போ மியூ மதிப்பு சிக்மா மதிப்பு லாஸ்ட்டாக வந்து இது வந்து கேனுடைய மதிப்பு ஸோ இன்னொரு டைம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண இதே கணக்கை இன்னொரு முறை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க அப்போ இயல்நிலை பரவாயில்ல அந்த நிகழ்வு தகவல் அடர்த்தி சார்பு என்னன்றது நான் ஃபார்முலா ஃபஸ்ட்டு எழுதுறேன் பார்த்துக்கோங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை சிக்மா இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் டூ பை இ பவர் மைனஸ் ஒன் பை டூ எக்ஸ் மைனஸ் மியூ பை சிக்மா த ஹோல் ஸ்கொயர் இதுதான் ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலாவை ஒரு முறைக்கு ரெண்டு முறை திரும்ப திரும்ப சொல்லி பார்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம கொடுத்துக்கிற கணக்கை வந்து இந்த அமைப்பு கொண்டு வர போகிறோம் இப்போ கணக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கனாக்கா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு கே இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நாலு எக்ஸ் கே இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நாலு எக்ஸ் இதுதான் கணக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த கணக்கை வந்து இந்த அமைப்பு கொண்டு வரும்போது சராசரி அதாவது மியூ திட்ட விளக்கம் சிக்மா அதை ஸ்கொயர் பண்ணால் சிக்மா ஸ்கொயர் கிடச்சிடும் அதுக்கப்புறம் வந்து கே மதிப்பு இது மூணும் நல்லா கண்டுபிடிச்சிடலாம் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் நான் என்ன பண்ணுறேன்னாக்க கே இன்ட்டு இ பவர் இந்த மைனஸ் ரெண்டை பொதுவாக எடுக்கிறேன் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வந்துடும் இந்த ஸ்டெப் தான் ஏற்கனவே நல்லா கவனிக்கணும்னு சொல்லிக்கிறேன் மைனஸ் கூட மைனஸை பெருக்கினா தான் ப்ளஸ் வரும் அப்போ ரெண்டு கூட ரெண்டு எக்ஸ் எப்பொழுதுமே மைனஸை பொதுவாக எடுக்கும்போது பொதுவாக எடுத்து நீ எழுதின பிற்பாடு என்ன பண்ணு இதை வந்து செக் பண்ணி பாரு இப்போ பெருக்கி பாருங்க வந்து இதை மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்
இந்த நம்பரை எப்போதுமே ரெண்டால் வகுத்துரு இந்த நம்பரை ரெண்டால் வகுத்தா மைனஸ் ஒன்று அதை ஸ்கொயர் பண்ண ஒன்று ரெண்டால் வகுத்தா மைனஸ் ஒன்று அதை ஸ்கொயர் பண்ணால் ப்ளஸ் ஒன்று வந்துடும் எந்த நம்பரை கூட்டுறோமோ அந்த நம்பரை கழிச்சிரு அடுத்த ஸ்டெப்பு கே இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் ரெண்டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்போ ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர்னு வரும் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னால் எக்ஸ் போட்டுக்க மைனஸ்னால் மைனஸ் போடு எதை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று வருதுன்னு பாரு ஒன்றை ஸ்கொயர் பண்ணால் தான் ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர்ன்றது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அடுத்தது இ பவர் இங்கே ஒரு மைனஸ் ரெண்டு அங்கே ஒரு மைனஸ் ஒன்று இந்த மைனஸ் ரெண்டு இன்ட்டு மைனஸ் ஒன்று இ பவர் ரெண்டுன்னு ஆகிடும் கே இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் ஃபார்மில் நம்ம க நிகழ்த்த வடத்தை சார்பு பாரு இ பவர் மைனஸ் ஒன் பை டூ வரணும் இங்கே அந்த நம்பர் கிடையாது ஸோ நானே என்ன பண்ணுறேன் ஒன் பை டூன்னு எழுதிக்கிறேன் அப்போ என்ன பண்ணுறேன்னாக்கா ரெண்டால் வகுக்கிறேன் ரெண்டால் வகுக்கும் போது அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இதை ரெண்டால் பெருக்கு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று ஹோல் ஸ்கொயர் இன்ட்டு இ பவர் டூன்னு வரும் இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பு வந்து கே இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் ஒன்று பை ரெண்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று ஹோல் ஸ்கொயர் இந்த நாள் நமக்கு தேவையில்லை இ பவர் மைனஸ் ஒன் பை டூ மட்டும்தான் இருக்குது அதனால் இந்த தேவையில்லாத நாள் என்ன பண்ணுவோம் கீழே எடுத்து வந்துடுவோம் அது ஒன்று பை நாலு இந்த ஒன்று பை நாலு நம்ம மேலே எடுத்துகிட்டு போகும்போது நாலுன்னு ஆகிடும் ஸோ அதில் வந்து ஒன்றும் மிஸ்டேக் கிடையாது இன்ட்டு என்ன வந்துடுது இ ஸ்கொயர் இப்போ ஏறக்குறைய இந்த ஸ்டெப் இந்த கணக்கு வந்து இந்த வடிவத்தில் இருக்குது ஆனால் இந்த சிக்மா இருக்குல்ல கீழே இருக்குது பார்த்தியா அந்த நம்பருக்கு ஸ்கொயர் வரணும் அதில் லாஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணுறேன்னா கே இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் ஒன் பை டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை எதை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று பை நாலு வரும்னு பாரு எதை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று பை நாலு ஒன்று பை ரெண்டை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று பை ரெண்டை ஸ்கொயர் பண்ணால் கரெக்டாக ஒன்று பை நாலு ஸோ எல்லாமே வந்து ஒரே கணக்கினுடைய வித்தியாசமான வேறு வேறு வடிவங்கள் அவ்வளோதான் இப்போ இதையும் இதையும் கம்பேர் பண்ணி பாரு இதையும் இதையும் கம்பேர் பண்ணும்போது உனக்கு இந்த எக்ஸு மைனஸ்ன்னு இருக்குது பார்த்தியா அதுக்கப்புறம் மியூ இருக்குது அந்த மியூ மதிப்பு ஒன்று இப்போ கணக்கை முடிவு எழுத போகிறோம் அப்போ என்னன்னாக்கா மியூ மதிப்பு ஒன்று இங்கே மைனஸ் இங்கே மைனஸ் இருக்குது அங்கேயும் மைனஸ் இருக்குது மியூவுக்கு பதிலாக இங்கே வந்து ஒன்று இருக்குது அடுத்தது இந்த சிக்மாவுக்கு பதிலாக இங்கே ஒன் பை டூ இருக்குது சிக்மா மதிப்பு வந்து ஒன் பை டூனாக்கா சிக்மா ஸ்கொயர்னுடைய மதிப்பு இதை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ஒன்று பை நாலு ஒரு பாக்ஸ் போட்டு திருத்திரவாதி எங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்தது லாஸ்ட்டாக இதை விட்டுறோம் அப்போ இ பவர் மைனஸ் ஒன் பை டூ இ பவர் மைனஸ் ஒன் பை டூ அந்த பிராக்கெட் இருக்குது இதையும் இதையும் விட்டுறேன் நான் ஏன்னா ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இதில் என்ன என்ன எதுனோ மியூ மதிப்பு ஒன்றுன்னு எதுனோ சிக்மா மதிப்பு வந்து ஒன் பை டூன்னு எதுனோ அப்போ அங்கே மீதி இருக்கிறது கே இன்ட்டு இ ஸ்கொயர் K இன்ட்டு இ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இங்கே என்ன இருக்குன்னு பாரு ஒன் பை சிக்மா இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் டூ பை இதில் இருந்து கே மதிப்பு கண்டுபிடிப்போம் ஒன் பை இந்த ரூட் ஆஃப் ரூட் ஆஃப் டூ பையை ரூட் டூ இன்ட்டு ரூட் பைன்னு எரிக்க இந்த பக்கம் பெருக்கிற இ ஸ்கொயர் வலது பக்கம் வந்தால் வகுத்தல் ஆகிடும் அடுத்தது நான் வந்து இந்த ஒன் பை இந்த ரூட் ஆஃப் டூ பை எழுதிட்டேன் 